നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ടിൻഡു സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു നമ്പർ പാലിൻഡ്രോം ആണോ എന്നറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം പാലിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതൊരു പാലിൻഡ്രോം നമ്പറാണ് കാരണം ഇതിനെ റിവേഴ്സ് എഴുതിയാൽ അതായത് തിരിച്ചെഴുതിയാലും വൺ ടു വൺ ആണ് അതേസമയം വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ എടുത്താൽ ഇത് പാലിൻഡ്രോം അല്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ എന്താണ് കിട്ടുക ത്രീ ടു വൺ ആണ് ഇത് രണ്ടും തുല്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് പാലിൻഡ്രോം അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ പാലിൻഡ്രോം ആണോ എന്നറിയാനായിട്ട് ആ സംഖ്യയുടെ റിവേഴ്സ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി നോക്കാം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഇത് പാലിൻഡ്രോം ആണോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ആദ്യം വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യയുടെ റിവേഴ്സ് കാണണം ഓക്കെ റിവേഴ്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇത് പാലിൻഡ്രോം ആണ് സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ലോജിക്ക് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം സോ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കാണാനുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തായിരുന്നു അത് ഫോർ ലൂപ്പ് വൈ ലൂപ്പ് ടു വൈ ലൂപ്പ് ഇതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തൊരു ഒരു വീഡിയോ രണ്ട് വീഡിയോ അപ്പുറം നമ്മൾ ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കാണാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഐഡിയയിലല്ല നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മൂന്ന് കിട്ടുന്നു പിന്നെ രണ്ട് കിട്ടുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ റിവേഴ്സ് കണ്ട കേസിൽ നമ്മൾ വെറുതെ മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാല്ല വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ എടുത്ത് ഈ വേരിയബിളിലും നമുക്ക് നമുക്ക് ത്രീ ടു വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടണം വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടണം ത്രീ ടു വൺ എന്ന് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ലോജിക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോജിക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് സോ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയതിന് ശേഷം ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വൈ ലൂപ്പ് എഴുതണം ഓക്കെ നമുക്കൊരു വൈ ലൂപ്പ് എഴുതണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു വൈ ലൂപ്പ് എഴുതുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ ടു ത്രീനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എപ്പോഴാണോ തീരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എത്ര തവണ ചെയ്യണമെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ വൈ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കും സോ വൈ ലൂപ്പ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ സീറോ ആകുന്നത് വരെ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്പർ സീറോ ആകുന്നത് വരെ ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ആയി എഴുതേണ്ട മനസ്സിലായി അതായത് നമ്പർ സീറോ ആകുന്നത് വരെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്പർ സീറോ ആകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് മനസ്സിലായോ ഈ ലൂപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വൈ ലൂപ്പ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് തെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്പർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ സീറോ ആകുമ്പോൾ നിൽ നിൽക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടീഷൻ എഴുതും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് നമ്പർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്പർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വൈ ലൂപ്പ് എക്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വൈ ലൂപ്പിലെ കണ്ടീഷൻ മിക്കവാറും ആളുകൾ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നും നമുക്ക് വിചാരിക്കും പൂജ്യം ആകുന്നത് വരെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നല്ല എഴുതണ്ടേ എന്ന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ലോജിക്കലി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി നമ്പർ പൂജ്യം ആകുന്നത് വരെ ചെയ്യണം എന്നാണ് അപ്പോൾ പൂതി പൂജ്യം ആയാലോ ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് നമ്പർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് നമ്പർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്പർ സീറോ അല്ലാത്ത കേസിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്നാ പറ്റും വൈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കും നമ്പർ എപ്പോഴേലും സീറോ ആയിപ്പോയാൽ ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്നെടുത്ത് രണ്ടെടുത്ത് ഒന്നെടുത്ത് അവസാനം പൂജ്യത്തിലെത്തുക അതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സിന് വേരിയബിൾ അതിലേക്ക് സീറോ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതെന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഈക്വൽസ് റിവേഴ്സ് ഇൻ ടു ടെൻ ഇതെന്ത
പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ റിവേഴ്സ് സംഖ്യ റിവേഴ്സ് ആയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്കിപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എന്നുള്ള റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് ഈ റിവേഴ്സിൽ ലോജിക്ക് എന്തായിരുന്നു സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം റിവേഴ്സ് സീറോ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതിന് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ഓക്കെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് റിമൈൻഡറിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും വേരിയബിളാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുകയാണ് നം നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ നം എന്താണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം അല്ല എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ അതെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു അകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് റിവേഴ്സ് ഈക്വൽസ് റിവേഴ്സ് ഇൻറ്റു റിവേഴ്സ് എന്താണ് പൂജ്യം ആണ് പൂജ്യം ഇൻറ്റു പത്ത് പൂജ്യം ഇൻറ്റു പത്ത് എന്താണ് പൂജ്യം അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് പൂജ്യം തന്നെ ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ റിമൈൻഡർ എടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ മൂന്നിനെ വേർതിരിച്ച് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് റിമൈൻഡർ ഈക്വൽസ് ഈ നമ്പർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോഡ് ടെൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റിമൈൻഡറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ള വാല്യു മൂന്ന് കിട്ടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ഈക്വൽസ് റിവേഴ്സ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ റിവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പൂജ്യം ആണ് റിമൈൻഡർ മൂന്നാണ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് അതായത് പൂജ്യം പ്ലസ് റിമൈൻഡർ മൂന്ന് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് മൂന്നായിട്ട് മാറി സോ ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പർപ്പസ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എനിക്ക് കിട്ടുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട എന്താണ് മൂന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പൂജ്യത്തിൽ തുടങ്ങിയത് മുപ്പത് എന്നല്ലായിരുന്നു കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് നമ്മൾ വണ്ണിലാണ് തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടിയേനെ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ നമുക്ക് ചെയ്തപ്പം പത്ത് സോറി മൂന്ന് കിട്ടണതിന് പകരം പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടിയേനെ റിവേഴ്സ് വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടണതിന് പകരം പതിമൂന്ന് കിട്ടാൻ കിട്ടിയേനെ അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പൂജ്യത്തിൽ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം എന്ത് കിട്ടി റിവേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലെത്തുമ്പോൾ എന്താണ് നം ഈക്വൽസ് നം ബൈ ടെൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മൂന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ട് മാത്രം മതി അപ്പോൾ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻഡീജർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയും സോ നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് നം ബൈ ടെൻ ചെയ്യുമ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാറി പന്ത്രണ്ടായിട്ട് മാറും ഓക്കെ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പം നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ പന്ത്രണ്ടാണ് നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പം അത് വർക്ക് ചെയ്യണതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വാല്യൂ എഴുതി നോക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ തവണ എഴുതി നോക്കും ഓരോ തവണ ഇതിലെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാവും എന്ന് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന പോലെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമ്മളിവിടെ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ പന്ത്രണ്ടാണ് സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൾ സീറോ പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം അല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ശരിയാണ് പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം അല്ല നമ്മൾ അകത്ത് കയറി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ഈക്വൽസ് റിവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ നേരത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ റിവേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൂന്നാണ് നേരത്തെ റിവേഴ്സിൽ വാല്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൂജ്യമായിരുന്നു തുടങ്ങിയപ്പം പക്ഷേ ഇപ്പം റിവേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൂന്നായി കാരണം എന്താ ഈ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇനി റിവേഴ്സ് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പോകുന്ന ഫ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആദ്യം മൂന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടിലേക്ക് എത്തണം മുപ്പത്തിരണ്ടിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ് മുപ്പത് പ്ലസ് രണ്ടാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ മൂന്ന് വെച്ചിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടില
അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഇത് വീണ്ടും അടുത്ത തവണ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ അമ്മ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ അത് പന്ത്രണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് വൺ നോട്ടിക്കൽ സീറോ ഒന്ന് പൂജ്യം അല്ലയെന്ന് പറയുകയാണ് അതും ശരിയാണ് ഒന്ന് പൂജ്യം അല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി റിവേഴ്സ് ഈക്വൽസ് റിവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ആദ്യം അത് പൂജ്യം ആയിരുന്നു പിന്നെ മൂന്നായി ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക റിവേഴ്സ് ഈക്വൽസ് റിവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ടെൺ അപ്പോൾ ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പത്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് തന്നെയായിട്ട് മാറും മുപ്പത്തിരണ്ടായിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതായിട്ട് മാറും ഓക്കെ റിമൈൻഡർ എന്താണ് നം മോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് വൺ മോഡ് ടെൻ ഒന്നിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ശരിക്കും എന്നാൽ കിട്ടണേ പൂജ്യം പൂജ്യമാണ് റിസ് റിസൾട്ട് ഒന്ന് ശിഷ്ടം കിട്ടും റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് അല്ലേ ഒന്നിന് പൂജ്യം പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് സീറോയും ശിഷ്ടം അതായത് റിമൈൻഡർ ടെണ്ണു വണ്ണു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്താണ് വൺ കിട്ടും റിമൈൻഡർ ടു മാറിയിട്ട് വൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതും വണ്ണും അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഈക്വൽസ് റിവേഴ്സ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ റിവേഴ്സ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് വണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് റിവേഴ്സ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നായി ഇവിടെ എത്തി അടുത്ത എന്താണ് നം ഈക്വൽസ് ഇപ്പം നമ്മൾ വൺ ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ ഒന്നിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കിട്ടും ഒന്നിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണോ സംതിങ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സംതിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള സാധനത്തിനെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ എന്നാൽ കിട്ടും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഈ വണ്ണ് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ടെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡീജർ ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡീജറിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്പർ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇനി താഴത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇൻഡീജർ ഇൻ്റെ താഴത്തേക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്പർ സീറോ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ സീറോ നോട്ടിക്കൾ സീറോ പൂജ്യം പൂജ്യം അല്ലയെന്ന് പറയുകയാണ് പൂജ്യം പൂജ്യം അല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ലേ പൂജ്യം പൂജ്യം ആണ് അതുകൊണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം അല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറില്ല അല്ലേ പൂജ്യം പൂജ്യം അല്ലയെന്നുള്ള ഈ കണ്ടീഷൻ തെറ്റിപ്പോയി ഇതിവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കും പുറത്ത് കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് റിവേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ അത് ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാലോ സോ നമ്മളിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി റിവേഴ്സ് കണ്ട കാണേറ്റ് ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് പാലിൻഡ്രോം ആണോ എന്നറിയണം പാലിൻഡ്രോം ആണോ എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നമ്പറിനെ ഈ ത്രീ ട്വൻറ്റി വണ്ണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മുടെ നമ്പർ ഇപ്പോൾ എന്നായി പോയി നമ്മൾ എന്താ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് 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 നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂനെ പൂജയാക്കി കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വല്ലതും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഉണ്ട് ഇവിടെ പൂജ്യം ഇവിടെ ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നുള്ള വാല്യൂ പോയി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആദ്യം പന്ത്രണ്ടായി പിന്നെ ഒന്നായി പിന്നെ പൂജ്യമായി അപ്പോൾ എന്ത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമ്പർ പൂജ്യം ആയി പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കണം അല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും ബാക്ക് പോലെ എടുത്ത് വയ്ക്കണം ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്നുള്ള വാല്യൂ ഇത് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ഉള്ള വാല്യൂ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്ത് വയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ വേരിയബിൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ ഒരു ടെമ്പററി പർപ്പസിന് ഒരു വേരിയബിൾ എടുക്കുകയാണേ ടെമ്പ് ഈക്വൽസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് ടെമ്പറ ടെമ്പിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് നമ്പർ അതായത് ഇവിടെ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ കിട്ടുന്നത് അതിനെ ടെമ്പററി വേരിയബിളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോൾ ടെമ്പിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കെന്നാ നമ്പർ കുറഞ്ഞ് മൂ പന്ത്രണ്ടാവും ഒന്നാവും പക്ഷേ ടെമ്പിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ടെമ്പിൽ ഇപ്പോഴും നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ 
ചുമ്മാ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്ത് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എൻ്റർ യുവർ നമ്പർ അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സ്കാൻ ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ ആംബ്രസാൻഡ് നമ്പർ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്പർ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പൊക്കത്തേക്ക് കൊണ്ടിടാം പൊക്കത്തേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ചില ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ചില ലാംഗ്വേജിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷേ സി ലാംഗ്വേജ് ഇത് മസ്റ്റായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കണം സോ നമ്മുടെ നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിടക്കുന്നതിന് പകരം യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മേടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ഇനി സംഖ്യ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യേനുസരിച്ചാണ് ഇനി പാലിൻഡ്രോം പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുകയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് നമ്പർ പാലിൻഡ്രോം അല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കണമല്ലോ അവർ പറയുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പാലിൻഡ്രോം അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ആ കാരണം ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു നമ്മ ഇത് തെറ്റല്ലേ കാരണം നമ്പറിന് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പം ടെമ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ടെമ്പിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുന്നു കാരണം എന്താ നേരത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്പറിൽ വാല്യൂ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ടെമ്പിൽ ഒന്നും എടുത്ത് വെക്കാനില്ല അതേസമയം നമ്മുടെ നമ്പർ സ്കാൻ ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ നമ്പറിനെ എടുത്ത് ടെമ്പിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കണം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് നമ്പർ പാലിൻഡ്രോം ആണെന്ന് പറയണം ഞാൻ അടുത്തൊരു സംഖ്യ കൊടുത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കൊടുത്തു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പാലിൻഡ്രോം അല്ല കാരണം തലതിരിച്ചാൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് പാലിൻഡ്രോം വീണ്ടും പറയുകയാണ് വൺ എയ്റ്റി വൺ വൺ എയ്റ്റി വൺ പാലിൻഡ്രോം ആണോ അതെ തിരിച്ചിട്ടാലും പാ സെയിം നമ്പർ തന്നെ കിട്ടാം പാലിൻഡ്രോം എന്ന് കിട്ടണം നമ്പർ ഈസ് പാലിൻഡ്രോം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആശയം ഓക്കെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഒരു വേരിയബിൾ ടെമ്പററി വേരിയബിൾ എടുത്തു വെച്ചത് ഈ നമ്പർ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി പൂജ്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ടെമ്പറിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു വൈലൂപ്പ് എഴുതുന്നു വൈലൂപ്പ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ പൂജ്യം ആകുന്നത് വരെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂജ്യം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് കിടക്കും ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഈ റിവേഴ്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിൻ്റകത്തേക്ക് പത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ത്രീ കിട്ടും പിന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും മൂന്നെടുക്കും രണ്ടെടുക്കും ഒന്നെടുക്കും പിന്നെ ഈ നമ്പറിന് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഒന്നാവും ഒന്ന് പിന്നെ പൂജ്യം ആവും പൂജ്യം ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കും പുറത്ത് കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ റിവേഴ്സും നമ്മൾ ആ ടെമ്പറി വേരിയബിൾ എടുത്ത് വെച്ച് നമ്പറും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പാലിൻഡ്രോം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പാലിൻഡ്രോം സോ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയി